ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இனி நம்ம இந்த வீடியோ பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா நம்ம எல்லாருக்குமே வந்து காரில் போகிறது அப்படின்றது வந்து ரொம்ப பிடிக்கும் ஸோ போகும்போது எல்லாமே என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அந்த சேஃப்டி ரூல்ஸ் எல்லாமே ஃபாலோ பண்ண சொல்லலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு மொபைல் ஒன் யூஸ் பண்ணக்கூடாது சீட் பெல்ட் போடணும் அப்படின்ற மாதிரி சேஃபாக ட்ரைவ் பண்ணணும் ரோட் ரூல்ஸை ஃபாலோ பண்ணணும் அப்படின்ற எக்கச்சக்கமான ஒரு ரூல்ஸ் எல்லாமே சொல்லுவாங்க அது எல்லாத்தையும் நம்ம ஃபாலோ பண்ணி தான் வந்து காரில் போகும் செம்ம ஜாலியாகவும் இருக்கும் இல்லைங்களா ஸோ அப்படி போகும்போது திடீர்னு ஏதாச்சும் ஒரு ஆக்சிடென்ட் ஆச்சு அப்படின்னா நம்ம எல்லாருமே எதிர்பார்க்காத அந்த ஒரு ஃப்ராக்ஷன் ஆஃப் செகண்டில் பார்த்தோம்னா நம்மளை உயிரை காப்பாற்றுக்காக நம்ம தலையை காப்பாற்றுறதுக்காக என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா அந்த ஸ்டேரிங் வீல் வந்து டிரைவருக்காக வந்து ஒரு ஏர் பேக் வந்து சடனாக ஓப்பன் ஆகும் ஸோ அந்த ஏர் பேக் வந்து எப்படி அவ்வளோ ஃபாஸ்ட்டாக வந்து ரியாக்ட் பண்ணி ஓப்பன் ஆகுது அந்த ஏர் பேக்ன்றது என்ன அது எப்படி ஒர்க் ஆகுது அப்படின்னு தான் நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் ஸோ இந்த வீடியோ பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் இன்னும் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணணும் கீழே தெரியாது சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுறேன் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் அப்படி பார்த்தால் இருக்க பெல்லைக்கனையும் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் இப்போ நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஆக்சுவலாக இந்த ஏர் பேக் அப்படின்றது எப்போலாம் ஓப்பன் ஆகும் அப்படின்னா ஏதாச்சும் ஒரு சடன் இம்பேக்ட் நம்ம காருக்கு மூவிங் டைமில் கிடச்சதுன்னா தான் ஓப்பன் ஆகும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம இப்போ காரை மூவ் பண்ணிகிட்டே இருக்கும் அப்படின்னா சும்மா ஏதாச்சும் ஒரு அப்ஸ்டாக்கில் போய் டம் அப்படின்னு இடிச்சோனா அது காரை அந்த ஏர் பேக் வந்து ஓப்பன் ஆகாது அதே வந்து ஒரு வேகமாக போய்ட்டு சடனாக இடிச்சோம் அப்படின்னா மட்டும்தான் வந்து ஏர் பேக் ஓப்பன் ஆகும் இந்த ஏர் பேக் வந்து டிரைவருக்கு முன்னாடி அதாவது அந்த ஸ்டேரிங் வீலில் மட்டும்தான் இருக்கா அப்படின்னா அது மட்டும் இல்லாமல் பக்கத்தில் உட்கார பேசஞ்சருக்கும் இருக்குது அதே மாதிரி பின்னாடி உட்கார ரியர் பேசஞ்சர்ஸ் இருக்குது அதே மாதிரி வந்து அந்த ஃபோர் ஹெட்டுக்கு மட்டும்தான் இருக்கணும் அது மட்டும் இல்லாமல் அவருடைய கால் அதான் நீ நீ ஏர் பேக்ஸும் இருக்கு ஸோ இந்த மாதிரி வந்து எக்கச்சக்கமான ஐட்டம்ஸ் இருக்கு ஆனால் இப்போ வர பேசிக் மாடல் எல்லா கார்லையுமே பார்த்தோம் அப்படின்னா மோஸ்ட்லி வந்து டிரைவருக்கு மட்டும் ப்ரெஃபரன்ஸ் கொடுப்பாங்க ஏன்னா டிரைவருக்கு மாதிரி வந்து ஸ்டேரிங் வீல் இருக்கு அதில் அடிப்பட்டுச்சுனா ரொம்ப அடி ஆகும் அப்படின்றதுனால அந்த மாதிரி பண்ணுவாங்க ஓகேங்களா ஸோ இந்த ஏர் பேக் அப்படின்றது பார்த்தோம்னா இந்த ஏர் பேக் ஓப்பன் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு விஷயம் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் என்ன அப்படின்னா ஒரு ஆக்சிடென்ட் ஆகி நம்ம இடிக்க போகிறோம் அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட வந்து நம்ம ஃபேஸ் வந்து ஒரு ஜர்க் கொடுத்து முன்னாடி போய் ஸ்டேரிங் வீலை இடிக்கிறதுக்கு வந்து ஃபிஃப்டி மில்லி செகண்ட்ஸ் ஆகுது அதாவது ஒரு செகண்டுக்கும் கம்மியான டைமிங் ஸோ அந்த ஃபிஃப்டி மில்லி செகண்ட்ஸுக்கு உள்ளவே வந்து இந்த ஏர் பேக் ஓப்பன் ஆகி நம்மளுக்கு எக்ஸ்போஸ் பண்ணணும் இவ்வளோ ஃபாஸ்ட்டாக எப்படி அந்த பேக்குள்ள ஏர் ஃபில் ஆகுது அது எங்கே வச்சிருக்காங்க அப்படின்றது தான் வந்து ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு விஷயம் இப்போ வந்து என்ன அப்படின்னா ரொம்ப வேகமாக போயிட்டு இருக்கும் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் சடனாக ஒரு ஏதோ கார் நிற்குது அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க சடனாக ஏதோ போய் கிராஷ் ஆகிற அந்த டைமில் என்ன ஆகும் அப்படின்னா அந்த ஏர் பேக்கான சென்சார் இருக்கு அந்த கிராஷ் சென்சார் அப்படின்னா அந்த கிராஷ் சென்சாரை கண்ட்ரோல் பண்றதுக்கு பார்த்தோம்னா ஆசிலோமீட்டர் கைகோமீட்டர் அப்படின்ற மாதிரி வந்து ஏகப்பட்ட சென்சார்ஸ் இருக்கு ஸோ இந்த இந்த சென்சார்ஸ் அதாவது சீட்டில் பேசஞ்சர் எத்தனை பேசஞ்சர் உட்காந்துட்டு இருக்காங்க எத்தனை டோர்ஸ் லாக் ஆகிருக்கு அதே மாதிரி வந்து எந்த பக்கம்லாம் வந்து அவங்க டில்ட் பண்ணுறாங்க எந்த வேகத்தில் போயிட்டு இருக்கு அந்த மாதிரிலாம் ஏகப்பட்ட சென்சார்ஸ் இருக்கு ஸோ இத்தனை சென்சார்ஸுமே வந்து சென்ஸ் பண்ணி ஒரு ஒரு டைமில் இந்த ஆசிலோமீட்டர் அப்படின்ற ஒரு சென்சார் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா ரொம்ப வேகமாக போன கார் வந்து சடனாக அதாவது ஏதாவது கிராஷ் பண்ணும்போது சடனாக நிற்கும் அந்த மாதிரி நின்று அடுத்த ஃப்ராக்ஷன் ஆஃப் செகண்ட் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா இந்த கிராஷ் சென்சாருக்கு வந்து சிக்னலை சென்ட் பண்ணும் இந்த கிராஷ் சென்சார் எல்லாம் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஸ்டேரிங் வீலுக்கு கீழே தான் இருக்கும் ஸோ சிக்னலை சென்ட் பண்ண அடுத்த ஒரு ஃப்ராக்ஷன் ஆஃப் செகண்ட்ஸில் என்ன பண்ணோம் அந்த கிராஷ் சென்சார் வந்து ஹீட்டிங் எலமெண்ட்டுக்கு வந்து ஒரு எலக்ட்ரிக் சிக்னலை சென்ட் பண்ணும் அந்த எலக்ட்ரிக் சிக்னல் அந்த ஹீட்டிங் எலமெண்ட் ரிசீவ் ஆன உடனே என்னோன்னா அது ஹீட் ஆக ஆரம்பிக்கும் அது ஹீட் ஆகும்போது அந்த ஹீட்டிங் எலமெண்ட் மேலே பார்த்தோன்னா ஒரு கெமிக்கல் இருக்கும் அது கெமிக்கல் பேர் வந்து சோடியம் அசைட் அப்படின்னாங்க இந்த சோடியம் அசைட் வந்து ஹீட் லைட்டான ஒரு ஹீட் கிடைச்ச உடனே என்னவனா பிளாஸ்ட் ஆகும் அதாவது எக்ஸ்போஸ் ஆகும் கெமிக்கல் எக்ஸ்ப்ளோஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அந்த மாதிரி கெமிக்கல் எக்ஸ்ப்ளோஷன் நடக்கும்போது அதில் இருந்து நைட்ரஜன் கேஸ் அதாவது இன்னட் கேஸ் நைட்ரஜன் கேஸ் ஆர்கன் கேஸ் அந்த மாதிரிலாம் கேஸ் வரும் ஸோ அந்த கேஸ் ஆகும்னா சடனாக என்ன பண்ணால் ஃபுல் ஆகும் அதாவது எக்ஸ்ப்ளோஷன் ஆகும்போது ஏகப்பட்ட ஒரு எனர்ஜி எமிட் ஆகும் எனர்ஜி எமிட் ஆகும்போது நைட்ரஜன் கேஸ் எல்லாமே பார்த்தோன்னா அந்த ஏர் பேகோட அட்டாச் ஆகும் ஃபுல் ஆகும் அது ஃபுல் ஆகும்போது என்ன பண்ணோம்னா ஸ்டேரிங் வீலில் மேலே இருக்கிற அந்த இதை ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு லிட்டை ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு இருந்தால் அந்த ஏர் பேகும் சடனாக வந்து
நமக்காக வரக்கூடிய அந்த காரில் வந்து நம்மளுடைய சேஃப்டிக்காக இத்தனை பர்பஸ் இருந்தாலும் நம்ம எல்லாமே ஃபாலோ பண்ண வேண்டியது வந்து கண்டிப்பாக அந்த சீட் பெல்ட் போடணும் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்தை ஃபாலோ பண்ணோம் அதே மாதிரி சேஃபாக ட்ரைவ் பண்ணோம் ரோட் ரூல்ஸ் எல்லாத்தையுமே சேஃபாக ஃபாலோ பண்ணோம் அப்படின்னா இந்த மாதிரி ஒரு சிஸ்டம் வந்து நம்மளுக்கு தேவைப்படாதுன்னு சொல்லலாம் இந்த ஏர் பேக் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா ஒன்ஸ் ஒரு முறை யூஸ் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா அதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம வேற ஒரு ஏர் பேக்கை தான் ரீப்ளேஸ் பண்ணும் ஸோ அது எல்லாமே பார்த்தோன்னா மறுபடியும் அந்த சிஸ்டமே மொத்தம் மாற்றி தான் வைக்கணும் ஸோ ஒன்ஸ் யூஸ் பண்ணுற பிறகு மறுபடியும் அது வந்து அப்படியே உள்ளே தள்ளிட்டு அந்த மாதிரிலாம் ரீயூஸ் எல்லாம் பண்ண முடியாது ஓகேங்களா ஸோ இப்படி தான் வந்து இந்த ஏர் பேக் அப்படின்றது வந்து ஒர்க் ஆகுது ஸோ இந்த ஏர் பேக் ஒர்க் ஆகிற அந்த ஃபிஃப்டி மில்லி செகண்ட்ஸுக்குள்ளே நடக்கிற எல்லா விஷயமும் இது தான் ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும் புரிஞ்சிருக்கும் நினைக்கிறேன் அண்ட் வேற ஒரு வீடியோவில் வேற ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான இன்ஃபர்மேஷன் வந்து மீட் பண்ணுற அது இருக்கும் ஸ்டேட் டேக் கேர் பபாய் மறக்காம இந்த வீடியோ உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸோடய ஷேர் பண்ணுங்கள் அவங்களுக்கும் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் ஒரு விஷயம் அவங்களும் தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் ஓகேங்களா வேறு வீடியோவில் பார்க்கலாம் அ